、えー、皆さんこんにちは、えー、株式会社クリエイトルモン代表の大場です以前より当社の数倍法資材加工で、えー、お世話になっておりまして協業しておりますウィング様と一般住宅への国産資材の供給について共同開発を今日まで進めてまいりました林野庁様との国産材実証結果を受けましてこの度の 100% 国産構造材で数倍法一般住宅を建築する運びとなりましたことは一地方ビルダーとして大きな意味がございます建築資材の移動を減らし環境負担を減らすことは SDGs に寄与することとなり大きな喜びを感じておりますこの取り組みが第一歩となり一つのビジネスモデルが確立することで当社のみならず数倍法業界全体地域の活性化を目指すためにもチャレンジをしてまいりますこれからも当社とウィング様の新たな取り組みにご期待くださいこんにちはクリエイトレモン、坂井と申します。この度のウィング様との取り組みは、国産材を使用することで、地産地消、地域活性化に大きく貢献し、ツーバイフォー一般住宅の新たな一歩を踏み出したと言えます。今後もツーバイフォー住宅をより多くの方々に建築いただくためにも、しっかりと歩みを進めてまいります。よろしくお願いいたします。建築物に国産材を使う意義というところから始めたいと思います。今、あの、時代の流れとして SDGs という理念が広まっていますけども、SDGs というのはボランティアではないので、ビジネスにしなければいけないと思います。ビジネスにしていく上で、やはり国産材を使うということは非常にわかりやすい明快で、我々がこう手がけやすい点だと思います。そういう点でも国産材を普及させていきたいというふうに考えています。今、あの我々あの林野庁さんの開発事業に2つ携わっております。1つが長野県産材の唐松大慶木国産材の JAS 製材社会実装というもの。それがこちらの方にある新州唐松の床値段になります。非常にいい床値段で、なんか構造材にするのがもったいないぐらいの品質の高いものになりますこちらのものを後であの施工した大工さんの方からですね使ってみた感想などは聞いてみたいと思いますそれから2つ目がこちらにあるユニオンフレーム合掌の床構造の実証ですねこちらの方の開発事業にも弊社の方も出たつあっておりますこの二つを皆さんの方に見ていただきたいと思いまして、今日このような機会をいただいて頂戴しました。今、国産材を使用する四つの意義っていうのがございます。一つが国内の雇用維持。二つ目が地球温暖化の防止や災害に強い国土づくり。三つ目が都市と山村の助け合い。都市と山村の助け合いというのは、まさにこの国産材を使うっていうところでの意義としては大きいと思います。四つ目が、木材加工や建築の技術発展。実は国産材を使ったことによって、いろいろな技術が発展するなっていうことを今すごく実感しています。今回の長野県の新州唐松の使ったこういったこう経験とか、それからユニオンフレームとかですね、いろんな可能性が広まっていくのを自分でも実際に体,体感しているので、そういうところも非常に大きい意義だと思います。松に関して言うと、えー、JAS のですね、J3 特急はですね、基準男性係数が非常に高い、SPF9.6 に対して 10.4 キロニュートン出てますので、非常に高いということと、めり込みですね、めり込みに関して、SPF の約3割台、めり込みに対して強いということが分かってますので、そういうことを実際にこう見てみるとですね、数倍方がこれから優位性が出るであろう高層建築物何かのめり込みに対しても非常に効果を発揮するんではないかなというふうに感じております
この度事業主になっていただいてクリエイトレモンさんとウィング株式会社で 100% 国産材の家っていうのをここで作ったんですけれどもコンセプトは五感で日本の誇りである森林を感じる家作りということですそれは後ほどクリエイトレモンさんの方からご説明いただきますけれども軽くて軽くて圧縮に強い国産の杉圧縮に強い国産の杉と硬くて曲げに強い松これを組み立て組み合わせることで適材適所な家ができるということが今回非常に痛感しましたすごいいいことだなというふうに感じてますでまた我々国産材を使っていく上ですごく意識しているのが我々国産材はいいものをいいところにいい材料を使うっていうこともそうですがこういういい材料の限りには丸みであるとか節であるとかっていう格付け外材も出てきます格付け外材をどうやってうまく生活の中で木をこうプレゼンできるかってことも一つのテーマだと思います今回はこの実はこういう活動をしている上でいろんな異業種異業種の方たちが集まってくれました一つはこういうサウナルームこれは工具ファクトリーギアという工具屋さんが企画してくれてますファクトリーギアさんという工具屋さんがこの国産材を使ったサウナルームをプレ企画してくれるそこに宮城にあるクラストファニチャーという家具屋さんが栗の木や桜の木を使ったまた家具を提案してくれるそしてこういうリンクロノバさんのような配管会社配線配管電気屋さんみたいな方たちもいろいろ木材を使った提案を考えてくれるそういったチームがどんどんどんどん大きくなっていくのがこの国産材を使う大きなメリットでもあると思いますそして木材がデメリットだと言われていた発火現象であるとかそれからその屋外の露出したことによって黒ずみカビ防腐といった能力それがこの木材の欠点だと言ってますけどそういうのをコーティング剤で守れないかっていうことも今回トライアルとして提案させていただいてますそちらの方もご覧になっていただければいいんじゃないかなと思いますのこの後クリエイトレモンさんの方から、まあ、プランの方の説明とかもしてもらいますけれどもぜひこの機会にそういうところを目にしていただけたらと思いますありがとうございます皇族隊のお手伝いをさせていただくことになりました。山形のクリエイトレモンと申します。ありがとうございます。えー、宮城さんとですね。あとウィングさん、さまざまな方のご協力もありまして、こういう形で今回情報まで受け付ける形になりました。えー、私どももですね。以前からスタート材に関しては国産材を用いながら。お客様の物件をですね、作り上げて通売方法法の普及ということで活動してまいりました。この度、様々な関係各位の方々のご協力もあって、新州カラマツ材がですね、大断面で、大スパンのものも用意できるというところになりましたので、こういう形で実現することができました。実際に今回、プランニング、こういう形を構成するにあたってですね、新州カラマツ材の通売店材、こちらのスパンがですね、長物で4メーターというところのうどまりの制約がございましたので、まあ、この制約をですね、どうやってプラン、そして間口が限られるというところがありましたから、この圧迫感をですね、出さないような工夫と。いうことで、えー、様々な取り組みを社内でやらせていただきました。えー、一点、やはり大きく注意しましたのは、やはりこう、視線が抜ける空間づくりということです、えー。今回ですね、1階の玄関からリビングの方に入ってくる際にですね、やはりちょうど北側の方に非常に、えー、緑を感じて、きれいな景色が見えるという状況でございましたので、一回こう部屋に入ってきた先が
非常に視線が抜けてですねピクチャーウィンドウを用いながら緑を感じる空間、まあ、こういったものをもう部屋に入ってすぐ味わえるようにということで、あのー、窓の大きさであったりとかプランを構成させていただきましたそれから、まあ、間仕切りをですねたくさん作ることによってやはり部屋の閉塞感、まあ、こういったものも出てしまいますのでそういったところをできるだけ排除しようというところで、えー、今回計画させていただいています構造に関しても外周部の壁だけでですね体力壁を構成しまして内部の間仕切り壁こういったところに関しましては構造上間仕切り壁ということで構造の力を負担しないという考え方で構成をしていますですので2階こちらの2階もですねちょうどこちらの方にお風呂と洗面脱衣ということにはなるんですがこちらの空間に関してはもうオープンスペースということでご提案をさせていただいていますで同じようにお風呂場からもですね浴槽からちょうど窓の高さも調整させていただいて湯船に浸かりながら緑を感じることができるということで2階の方の間取り構成をさせていただいていますでそれから、えー、先ほどウィンク様の方からもご説明あったと思いますが、えー材料的に構造材としては使えない具材、まあ、こういったものもたくさん出てくる可能性がございましたので、私たちが普段から、あのー、普段からの販売活動の中で活用しているウッドデッキ、まあ、こういうものをですね、リビングとお庭の間に設けることで、えー、庭をリビングの中に取り,組む取り込むというところの取り組みの中で非常にウッドデッキと。いうものが有効に活用し、あの活用できると考えております。その材料にですね、構造部材として使えない、今回の国産材を用いることで、えー、同じような形でオール国産材、普段使われないようなものも有効に使うということをですね、ふんだんにやっていったのが、今回の計画ということになります。えー、それ以外にもですね、えー、今後、ちょうど教会周りにですね、えー、その材料を用いたルーバーであったりとか、目隠しの塀ですね、こういった形でも応用できるということで考えておりますので、えー、完成の際には、そういったところにも材料を用いたですね、えー、一つのもうオール国産材のイメージというものをこうふんだんにこう表せるように活動してまいりたいと思います。五感で日本の誇りである森林を感じる家、まあ、こういったところに関する取り組みというところに関しましても、構造材で使わなかった部材をですね、例えば壁の一面にはめ板として、えー、施工するとか、天井材に用いるとかですね、えー、それから、まあ、アロマ関係をですね、この建物の中に使用することで、この香りも建物に入ると、感じていただくことでこういう森林の感覚っていうところをこう五感に訴えかけるこういった取り組みもですね、えー、匂いだったり、えー、触ったり見たりっていうところも重要視しながら合わせてですね取り組みの中で、えー、活用していければ考えております。フレーマーをやらせていただいてます。アーリービルドの沼倉です。よろしくお願いします。今回、あの、沼倉さんに、あの、今回、あの、オール国産材の家と今いるこのサウナの施工をしてもらったんですけれども、実際沼倉さん、はい、施工してみてどうでしたか、はい、えー、思ったより木の質感も良くて、まずあの、通り、通りが素晴らしく良かったですね、思ったより。大体、もったりそったりしてるもんなんですけど。曲がりとかほんと少なかったです、ね。曲がりもないし、はい、結構ピタピタいきますね。特に削ったりとかもしてないんですけど、ただ乗っけただけで、この段数いってもくっついてるっていうのはなかなかいいなぁと思いましたね、うん。実はあっちのオール国産材の家の方はどうでしょうそちらの方も、やはり同じく通りも良かったので、施工性はすごい良く、床のレベルも
ピタッと決まっていい感じでいきました、うん、私もずっとあの成功中はあの月切りで見ていましたけども。うん、素晴らしい制度でしたよねやっぱりねよかったですね<笑>うんうん振りも全然なくてうん、まあ、逆に改善点とかってありましたこう,こうした方が良かったかなとかっていうことだったらうんまあ今まで使ってた外材に比べればやっぱ木の質感がすごい良くて詰まってる、まあ、硬い木になりますのでその割れとかあるのかなと思ったんですが思ったより割れもせずいい感じでしたねただスタッド関係に強いて言えばやはり木が硬いのでこれこれこれこういうやつそうですね、はい、節の部分やはり硬いのでその辺に当たる時割れやすいっていうのもあるのでそういう時は木割れ防止釘とかもありますんで2倍のそういうもので対応していけばスパッと決まるんでいいと思いますね。ウィーの下です。よろしくお願いします。ウィーの大場です。よろしくお願いします。合成床構造ユニオンフレームの説明をさせていただきます。今回、このオール国産材の家、えー、施工しましたけれども、今回この建物に、このユニオンフレームは採用されているわけではないんですけれども、えー、とこちらはあのー、国産材の有効活用ですとかあの SDGs という観点から今回あのここに展示させてもらいました、えー、ちょっと特徴なんですけれどもちょっと中に入っていただいてもよろしいでしょうかまずは国産材なんですけれども、こういったところ、あの、4x10 と 4x6 で構成されているんですけれども、こういったところにあの、国産材、闇ぞすぎを使っております。で、壁に関しても、次のスタッドと、次の 4x6 で構成されています。もう一つの特徴として、えー、従来のあの、2倍方向法の床に比べて、えー、強度が約 1.4 倍。ということが、あの、強度試験によって確認されています。それと、えー、衣装的な話もちょっと絡むところなんですけれども、こちら、こちらです。こちら外部。外周部になるんですけれども、外周部の床ですね。えー、ここにあの修正材を用いることによって、あのー、1階の壁のマグサを省略することができます。マグサっていうのはあれですね。あれを省略することができます。その結果、あのー、開口部を目いっぱいまで高く上げることができて、ハイサッシの対応ができます。ちょっとここを見ていただきたいんですけれども、4x10 と 4x6 というのは、あの、針製の違うものを、あの、合わせて使っているので、ここに懐ができます。ここの懐で、あの、配線をするだとか、そういうことが容易にできるような構造になっています。で、上を映しているようになって、で上を見ていただくと、これは通常の 2x4 工法の床なんですけれども、このごちゃごちゃしたあたりに映してみます。それに比べてあの圧倒的にシンプルな構造の作りになっています。4倍点と4倍シックスだけで構成されているというような、まあ、物件にもよりけりではあるんですけれども。そのことによって、あの、使用流ベースが約 20% 削減できるという効果があります。また、あの、工場での、あの、省力化とか、えー、現場での省力化っていうところも、あの、期待できるかと思います。えー、従来の 2x4 の 2x10 を使用したイカネタの施工より、今回は、上から金物に向かって落とし込むだけの施工方法となりまして、えー、と今までよりあ作業の省略化が
省略がされておりますで、パネルで持っていくということをやめて、バラで持っていくようなスタイルになりますので、トラックの台数の削減につながると思います。今までの数倍法というのは、立てるという考え方だったんですけれども、これからは組むという考え方に変えていきたいと思い、あの誰でも作業がしやすいという方法に向かって、えー、と知恵を絞っていきたいと思います。こんにちは、えー、今度は、えー、お庭サウナといって、まああのー、こちらはあの国産材をまあ有効利用していこうという中で、あのー、全く建築とは全然違う、まあ、ちょっと遊びのような感覚で DIY の、あのーまあ、延長上じゃないですけれども、あのーまあ、そんなので。あの作っていこうっていう中で、えー、っと、えー、っとまあ今回このサウナなんですけれども、えー、っとパクトリギアさんっていう会社さん、工具屋さんなんですけれども、そちらが、えー、販売してくれてます。えー、で、まあ今回のそのサウナは、えー、っとまあログ新州カラマツ、えー、っと先ほど、えー、2階の床の2階の床で使ってた通売店。を、まあ、ログで、こう、組み立てていこうっていうので、あのー、できてるものです。えー、少しじゃあちょっと中も覗いてみましょう。はい。えっと、実際に、まあ、構造的には、数倍点を下から同じ長さで積み上げていく形で、えっと、ツーバイフォーで、まあ、すのこみたいにこう、固めてるだけになってます。はい。あと、えー、まあ、サッシーとかなんですけれども、まあ、もともとあの、木じゃないサッシで、えっと、窓とかドアとかを組んでたんですけれども、えっと、まあ、それじゃちょっとあの、せっかく国産材の木材を使っていく中で、あの、まあ、もったいないかなというので、まあ、ちょっと木製のサッシと木製の、木製のドアですね。こちらを、まあ、こちらはあの、宮城県にある、クラスコファニチャーっていう、えー、オーダーメイドだったり、まあ、こう、家具、小物、まあ、売ってくれてる、こう、会社さんにお願いしたら、作ってくれて、作ってくれました。はい、あとは、ま、DIY なので、下は、後半になってますけど、こちらはまあ杉板を敷いてもらったりだったりとかあとはまあサウナ、えー、あとは実際にこれサウナ、えー、とストーブはサンプルで置いてるだけなんですけれども実際はここに煙突がついてここに穴が開いてメガネ石をはめて、まあ、煙突がこう通るような。仕組みになってます、はいえっと、外なんですけれども、えっとまあ、今回、この実際見た目は、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、ガラスコーティングっていう、まあ、木材保護コーティングっていう、まあ、関東家政さんの協力をいただいて、えっと、今回、こちらに塗ってます。で、まあちょっと昨日、大雨が降って、まああの、すごいこう雨に濡れたんですけれども、実際水、すごい弾いてました。で、まあ実際水が弾いてたのと、あとはまあこちらに説明がまあ書いてあるんですけれども、まあえっ、ー、と、白くなりにくい。あとはまあ耐水性はもちろん、えっ、ー、と、ひび割れ軽減。あとは、防風防儀。防カビなども
、まあ、効果がある塗料を塗ってます。